ఓకే ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది నన్ను ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు కదా కరివేపాకు మొక్క యొక్క కేర్ గురించి చెప్పమని మరి ఇవాళ వీడియోలో కరివేపాకు మొక్కని హెల్దీగా అలాగే బుష్షిగా పెరగాలంటే మనం చేయవలసిన పనులు ఏంటో ఇవాళ వీడియోలో ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోవచ్చు హలో ఎవరాన్ని సాయి సందీప్ వెల్కమ్ టు సందీప్ స్కాట్ అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మా కంప్లీట్ కరివేపాక మొక్క అనమాట ఇది చూసారా ఎంత హెల్దీగా బుష్షిగా పెరుగుతుందో మరి నేను ఇస్తున్న లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ వల్లే ఇది ఇంత హెల్దీగా బుష్షిగా పెరుగుతుంది వీడియో పైనుంచి చేయలేకపోతున్నాను ఇలా పట్టుకొని చేయడానికి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉందనేసి నేను మళ్ళీ స్పెషల్గా ఒక సైడ్ నుంచి తీసాను ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటారనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీరు కూడా నేను చెప్పిన ప్లాంట్ యొక్క కేర్ మొత్తాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా పాటిస్తే ఇలా హెల్దీగా బుష్షిగా పెంచుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు స్టార్టింగ్ నేను గార్డెన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనేటప్పుడు ఇల్లు కట్టి స్టార్టింగ్లో కరివేపాకు మొక్కని ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ ఇలా గోడ ఉంటుందన్నమాట ఇలా గోడకి అవతల సైడ్ స్టార్టింగ్లో వేయడం జరిగింది ఇంక అందుకనే టెర్రస్ మీద పెంచడం లేదు అయితే ఇప్పుడు ఈ కింద నేను పెంచుకుంటున్న కరివేపాకు ప్లాంట్ యొక్క కేర్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటానో ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోవచ్చు చూడండి ఒకసారి మీరే ఎంత హెల్దీగా బుష్షిగా పెరుగుతుందో ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇప్పుడు కరివేపాకు మొక్క గురించి కంప్లీట్ ప్లాంట్ కేర్ గురించి అయితే తెలుసుకోవచ్చు ముందుగా ప్లాంట్ సెలక్షన్ అయితే ఈ కరివేపాకుని మూడు రకాలుగా పెంచుకోవచ్చు ఒకటి విత్తనాల ద్వారా పెంచుకోవచ్చు రెండు కొమ్మల ద్వారా పెంచుకోవచ్చు మూడు మొక్క పక్కల ఏదైనా ఒక కరివేపాకు మొక్క ఉందంటే దాని పక్కన అంట్లు పుడుతూ ఉంటాయి అలా అంట్ల ద్వారా పెంచుకోవచ్చు ఈ అన్నిటిలోని అంట్ల ద్వారా పెంచుకునే పద్ధతి ఉత్తమైనది అనమాట చాలామంది కరివేపాకుని నర్సరీస్లో కొంటూ ఉంటారు అలా నర్సరీస్లో కాకుండా మీకు దగ్గరలో ఉన్న కరివేపాకు మొక్క పక్కన చుట్టుప్రాకల అంట్లు ఉంటాయి ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి అక్కడైతే చూడండి మొక్క మొదట్లో ఎన్నో రకాల చిన్న చిన్న అంట్లు పుడతాయి అగో అవి నెక్స్ట్ అక్కడ కూడా మొక్క చాలా దూరంలో అయితే విత్తనాలు పడి ఇవన్నీ మొక్కలు పుట్టినవి అనమాట మరి ఇటువంటి మొక్కల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని తెచ్చుకొని వేయడం వల్ల కరివేపాకు చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అవుతుంది అలాగే మనం అనుకున్న దాని యొక్క టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట మనం ఎంచుకున్న పద్ధతి అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇలా మొక్కల్ని అంట్లు ద్వారా తెచ్చుకొని పెంచుకోవడం బెస్ట్ నెక్స్ట్ పాటింగ్ ఇప్పుడు పాటింగ్ విషయానికి వస్తే పాట్ సెలక్షన్ తె ముందు తెలుసుకోవాలి ఇది ఒక పెరీనియల్ ప్లాంట్ నేను ఈ ప్లాంట్ కింద వేసాను కాబట్టి దీనికి పాటింగ్ లేదు మీరు టెరస్ మీద పెంచుకుందాం అనుకుంటే దీనికి వన్స్ ఒకసారి మనం పాటింగ్ చేయగలం కనుక మనం దీనికి టూ ఇంటూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఈ లెంత్ ఉన్న పాటింగ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది ఒక పెరీనియల్ ప్లాంట్ కదా ఇది లైఫ్ టైం చాలా మనం అనుకోలేనంత మనం ఇది ఒక ఇరవై సంవత్సరాలైనా ముప్పై సంవత్సరాలైనా మన దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఒక్కసారి మనం పాటింగ్ చేయగలం కాబట్టి ఒకసారి మంచి కంటైనర్ని అన్ని ఎక్కువ పెద్ద కంటైనర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మంచిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పాటింగ్ మిక్స్కి వస్తే మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే పాటింగ్ మిక్స్ని ఈ మొక్కకు కూడా యూజ్ చేస్తాం కాకపోతే దీనికి వన్ పార్ట్ కోకో పా కోకోపీట వన్ పార్ట్ వేర్మి కంపోస్ట్ వన్ పార్ట్ సాయిల్ ఈ మూడిటిని కూడా సమపాలంగా తీసుకొని అందులో కొద్దిగా నీమ్ కేక్ని యాడ్ చేసి ఒక వారం రోజులు ముందుకు ఉంటానే మనం పాటింగ్ మిక్స్ని పాట్లో రెడీ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రా పాటింగ్ మిక్స్ని పాట్లో రెడీ చేసుకోవడం వల్ల అందులో మంచి సాయిల్ అనేది ఫెటైల్గా తయారయ్యి అందులో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది మైక్రోబ్స్ అనేవి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఇంప్రూవ్ చేసి ప్లాంట్ అనేది వేగ గ్రోత్ అవ్వడానికి యూస్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ సన్లైట్ విషయానికి వస్తే ప్రతి ప్లాంట్కి ఎలా కావాలో దీనికి కూడా నియర్లీ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ సన్లైట్ కావాలి ఇంకొక విషయం నేను ఈ మధ్య విన్నాను అనమాట కరివేపాకుని ఇండోర్ ప్లాంట్ కింద కూడా పెంచుకోవచ్చు అని చాలా మంది అయితే అంటున్నారు అయితే దీన్ని కూడా నేను ఒకసారి ట్రై చేసి దాని యొక్క రిజల్ట్ అయితే ఎలా ఉందో నేను మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో విత్ అప్డేట్తో చూపిస్తాను మీరు ఇప్పటికి ఎవరైనా సరే ఇండోర్ ప్లాంట్ కింద కానీ కరివేపాకుని పెంచినట్లయితే నా కామెంట్స్లో చెప్పండి నెక్స్ట్ ఈ కరివేపాకుని పెంచేటప్పుడు కొద్దిగా ఏంటంటే దీనికి కొద్ది స్పేస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఇరుకిరుకు ప్లేస్లో కాకుండా ఇప్పుడు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి నేను దీన్ని ఇలా ఫ్రీ స్పేస్లో పెట్టాను అనమాట చూసారు కదా ఇలా నేను ఇలా విశాలంగా వేస్తాను అనమాట అంటే ఒకవేళ మీరు కింద కనుక వేసుకున్నట్లయితే ఈ మొక్కకి ఒకవేళ ఇంకో రకమైన కరివేపాకుని పెంచుకుంటే దానికి దీనికి కొద్దిగా స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలి అంటే దీనికి కొద్దిగా ఎయిరేషన్ అనేది కొద్దిగా బాగుండాలన్నమాట ఇరుకిరుక్కు ప్లేస్లో కాకుండా దీన్ని స్పెషల్గా కొద్ది గాలి తగిలే ప్లేస్లో పెట్టడం వల్ల దీనికి వచ్చే డిసీజెస్ అనేవి రాకుండా చక్కగా హెల్దీగా గుబూరుగా పెరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క కరివేపాకు
కొమ్మని ఇరాలన్నమాట మీకు ఎన్నిసార్లు వీలైతే అన్నిసార్లు ఈ విధంగా కొమ్మల్ని పించ్ చేయండి అంటే విరపండి ఇలా విరపడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే హెల్దీగా బుష్షిగా పెరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ సీజన్లో నేను చెప్తున్నాను ఓన్లీ మనం ఫస్ట్ టైం కొత్త ప్లాంట్ మొక్కను వేసుకునేటప్పుడు వచ్చిన చిగురులన్నింటినీ కూడా మనం ఇలా పించ్ చేసుకోవడం వల్ల హెల్దీగా బుష్షిగా పెరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ సీజన్లో ఫస్ట్ టైం వేసేటప్పుడు ఇలా పించ్ చేశారు హెల్దీగా బుష్షిగా పెరిగింది ఇలా హెల్దీగా బుష్షిగా పెరిగిందని మనం వదిలేకూడదు మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే స్ప్రింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అంటే స్టార్ట్ అవ్వక ముందే మనం ప్రూనర్స్ తోటి పెరిగిన కొమ్మలు అన్నిటినీ కూడా మనం ప్రూన్ చేసేసుకోవాలి అర్థమైన పాయింట్ మనం ఫస్ట్ మొక్క వేసుకునేటప్పుడు ఇలా గ్రో అయిన టిప్స్ అన్నిటినీ కూడా ఎక్కడికి అక్కడికి ఎప్పటికప్పుడు పెంచు ఇలా పెంచ్ చేయడం వల్ల హెల్దీగా బుష్షిగా పెరుగుతుంది ఇలా హెల్దీగా బుష్షిగా పెరిగిన ఈ యొక్క కరివేపాకు చెట్ని మనం స్ప్రింగ్ సీజన్ రాకముందే మనం ఏం చేయాలంటే మొత్తం అన్ని ప్రూన్ విత్ హ్యాండ్ ప్రూనర్స్తో ప్రూన్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రూన్ చేసుకోవడం వల్ల మనం మళ్ళీ మన మొక్క అనేది పెద్ద ఎక్కువ వేపు హైట్కి వెళ్ళకుండా చిన్న మొక్కకి గుబూరుగా పెరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫెర్టిలైజర్స్ విషయానికి వస్తే మనం కరివేపాకుని ఆకుల గురించి తెంపుకుంటున్నాం కాబట్టి రిచ్ నైట్రోజన్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఏవైనా సరే మనం మొక్కకి ఇవ్వచ్చు యాజ్ యూజువల్గా పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ ఈ రెండు కూడా మొక్కకి బాగా అందించాలి మనం స్పెషల్గా దీనికి ఏం అవసరం లేదు మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే కౌడంగ్ కంపోస్ట్ని అలాగే మనం వెర్మి కంపోస్ట్ని మొక్కకి ఇస్తే సరిపోతుంది దీనికి లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ విషయానికి వస్తే రెండు ఇస్తే బాగా ఇది హెల్దీగా బుష్షిగా పెరుగుతుంది అనమాట ఒకటి సీవీడ్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ మీకు ఐడియా ఉందా సీవీడ్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ అనేది ఒకసారి మీరు ఆన్లైన్లో కానీ ఎక్కడైనా ఉంటే ఒకసారి మీరు ఏది కొనుక్కోవచ్చు సీవీడ్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ అనేది మొక్కకి వాటర్లో డైల్యూట్ చేసి ఇవ్వడం వల్ల మీరు ఆశ్చర్యపోతారనమాట ఎంత హెల్దీగా బుష్షిగా పెరుగుతుంది అంటే చాలా 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 అని చెప్పుకోవాలి నెక్స్ట్ మన రైస్ వాటర్ ఉంటుంది కదా డైలీగా మనం బియ్యం కడిగే నీళ్ళని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసి ఒక రోజు ఇంకొక రోజు ఇచ్చేటట్టుగా అంటే నిల్వ ఉంచి ఒక రోజుని నిల్వ ఉంచి నెక్స్ట్ డే ఇచ్చేటట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఆల్ టైప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే మనం తెలుసు కదా మనం ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామో అన్ని రకాల లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ని కూడా ఈ మొక్కకి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కరివేపాకులో ఎక్కువగా ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ ఆకులు ఉన్నట్టుండి లైట్ ఎల్లోగా ఎల్లో కలర్లోకే మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఐరన్ డెఫిషియన్సీ మొక్క కనుక ఐరన్ని అందించకపోతే ఇలా ఎల్లో కలర్లోకి మా టర్న్ అయిపోతాయి ఇలా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే సాయిల్ యొక్క పీహెచ్ అనేది ఇంక్రీస్ అవ్వడం వల్ల మరి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది మరి మన ఐరన్ రిచ్ రిచ్ ఐరన్ న్యూట్రియన్స్ ఏవైనా సరే మొక్కకి ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల దీన్ని తొలగించవచ్చు ఇదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు మన అడిగారు కదా బ్రో నువ్వు ఎల్లోయిష్గా మారుతుంది అనేసి దాని ప్రాబ్లం ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనమాట మన సాయిల్ యొక్క పీహెచ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది మనకు తెలుసు కదా ఐరన్ సల్ఫేట్ సంథింగ్ ఉంటాయి మనకు తెలిసినవి ఐరన్ రిచ్ ఐరన్ ఉన్నవి అవి మనం మొక్కకు ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం పొంగొట్టవచ్చు నెక్స్ట్ కరివేపాకు మొక్కలో మనం ఎక్కువగా చూసే డిజీజెస్ ఏంటంటే దీనికి సీజనల్ వ్యారీస్గా డిజీజెస్ అనే ఉంటాయి ఎక్కువగా మన మొక్కలో డర్ట్స్ బగ్స్ మైల్స్ అండ్ మాల్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా మొక్కలో మనం బ్రో మీరు మొన్న అడిగారు కదా సేమ్ ఇవే మీరు కూడా ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట వీటిని ఎక్కువగా ఈ కరివేపాకు మొక్కల్లో ఎక్కువగా గమనిస్తుంటాం అలాగే ఆకుల మీద తెల్ల తెల్ల చుక్కలుగా లీవ్ స్పాట్స్ ఇది కూడా ఎక్కువగా కరివేపాకులు మనం గమనిస్తుంటాం దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే సాల్ట్ వాటర్ని మనం మొక్కకి స్ప్రే చేయడం వల్ల ఇటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి చీడిపేడల్ని నివారించవచ్చు అలాగే తెల్లదోమ పచ్చదోమ ఇటువంటివి కూడా మనం మొక్కలో ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాం మరి ఇవి కూడా మనం నియమాస్త్రం కానీ అగ్నాస్త్రం కానీ ఇటువంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల ఇటువంటి దోమల్ని అన్ని రకాలైనటువంటి పెస్ట్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఇంకా పెస్టిసైడ్ విషయాలకు వస్తే మనం ఇంక ఏవి కూడా ఎక్కువగా ఇంకా దేనికి అవసరం లేదు ఒక సాల్ట్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఒకవేళ దానికి కూడా మీకు తగ్గకపోతే నియమాస్త్రాన్ని కానీ అగ్నాస్త్రాన్ని కానీ మీరు ట్రై చేయవచ్చు జస్ట్ ఏంటంటే వాటర్లో డైల్యూట్ చేసి మొక్క మీద పిచ్చికారీ చేయడం వల్ల ఇటువంటి పెస్టులు అన్నింటినీ కూడా మనం సింపుల్గా అరికట్టవచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి మొక్క గురించి అయితే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నాం మరి కర్రీ లీఫ్ని మనం తినడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఐరన్ క్యాలిషియం పాస్ఫరస్ ఫైబర్తో పాటు విటమిన్ ఏ బిసిఈతో పాటుగా మనం హార్ట్ ఫంక్షన్ అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది అలాగే ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్
మరి మొత్తం ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లా కర్రీ లీఫ్ ప్లాంట్ గురించి నేను మొత్తం కేర్ అంతా కూడా చెప్పాను అని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సందీప్ స్కాటీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ నేను తప్పకుండా వాచ్ చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను కీప్స్ మెల్లింగ